Michael Jackson fue multifacético y abarcó varias disciplinas artísticas. Como cantante, su voz única y versátil le permitió interpretar distintos estilos musicales con maestría. Como bailarín, su estilo innovador y su técnica impecable marcaron un antes y un después en la historia de la danza. Además, como compositor y productor, creó canciones atemporales que siguen siendo aclamadas por su calidad y originalidad. Hoy en Pasajes del Tiempo, resumiremos la vida de Michael Jackson. Suscríbanse al canal y toquen la campanita para que no se pierdan ningún video. Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música pop, nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Era el octavo de diez hijos de Joseph y Catherine Jackson, quienes eran miembros devotos de la Iglesia de Dios en Cristo y fomentaron la música y el canto en su hogar. Desde muy joven, mostró un gran talento para el canto y el baile, y su padre Joseph fue su principal motivador para seguir sus sueños. En 1962, cuando Michael tenía solo cuatro años, su padre formó el grupo musical The Jackson Brothers, que luego se convirtió en The Jackson Five, con la incorporación de Michael y sus hermanos Tito, Germain, Marlon y Jackie. En 1968, el grupo firmó un contrato discográfico con la legendaria discográfica Motown Records y su primer sencillo, I Want You Back, se convirtió en un gran éxito. Michael, quien era el vocalista principal del grupo, rápidamente se convirtió en el favorito de los fans gracias a su increíble voz y su carisma en el escenario. A medida que The Jackson 5 se convirtió en un éxito en todo el mundo, Michael comenzó a desarrollar su carrera como solista. En 1971, lanzó su primer álbum en solitario, Got To Be There, que incluía el éxito del mismo nombre. El álbum fue un gran éxito, y Michael comenzó a construir su reputación como uno de los artistas más talentosos y versátiles de su generación. En 1972, lanzó su segundo álbum en solitario, Ben, que incluía la canción principal, una balada sobre una rata domesticada que había sido adoptada por un niño. La canción se convirtió en un éxito y le valió a Michael su primera nominación al premio de la Academia a la Mejor Canción Original. A lo largo de los años 70, Michael Jackson continuó trabajando tanto con The Jackson 5 como en su carrera en solitario. En 1975, lanzó su tercer álbum en solitario, Forever, Michael, que incluía la canción We're Almost There. El álbum no fue tan exitoso como sus anteriores trabajos, pero le permitió seguir experimentando con su sonido y su estilo. En 1978, The Jackson 5 cambió su nombre a The Jacksons, después de dejar Motown Records para firmar con Epic Records. Ese mismo año, Michael lanzó su cuarto álbum en solitario, Off The Wall, producido por Quincy Jones. El álbum fue un gran éxito y le valió a Michael su primer Grammy por Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina por la canción Don't Stop Till You Get Enough. En 1979, Michael Jackson hizo su debut en el cine en la película The Wiz, una adaptación del clásico de El Mago de Oz. Jackson interpretó el papel de espantapájaros y cantó la canción Is On Down The Road junto a su coestrella Diana Ross. Aunque la película no fue un gran éxito comercial, ayudó a Michael a consolidar su imagen como una estrella del espectáculo. En 1980, The Jacksons lanzó su álbum, Triune, producido por Quincy Jones y Michael Jackson. El álbum incluía los éxitos, Lovely One y Can You Feel It. El álbum fue un gran éxito y consolidó aún más la carrera de los hermanos Jackson. En 1982, Michael Jackson lanzó su sexto álbum en solitario, Thriller, que se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos. El álbum incluía éxitos como Billie Jean, Beat It y la canción principal, Thriller. El álbum fue producido por Quincy Jones y contó con la colaboración de importantes artistas como Paul McCartney y Eddie Van Halen. El video musical de Thriller, dirigido por John Landis, se convirtió en un evento cultural y ayudó a impulsar la popularidad de Michael Jackson aún más. El video, que incluía una coreografía icónica y una historia de terror, se convirtió en uno de los más famosos de la historia. En 1983, actuó en el especial de televisión Motown 25, Yesterday, Today, Forever, donde realizó su famoso paso de baile, Moonwalk, durante su interpretación de Billie Jean. El baile se convirtió en su marca registrada y se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia de la música. En 1984, ganó ocho premios Grammy por Thriller, 
incluyendo álbum del año y mejor interpretación vocal pop masculina por Thriller. En ese mismo año, grabó la canción We Are The World, con un grupo de estrellas de la música, incluyendo a Lionel Richie, Stevie Wonder y Bruce Springsteen, para recaudar fondos para la lucha contra el hambre en África. En 1985, compró los derechos de las canciones de los Beatles por más de 47 millones de dólares, lo que le convirtió en el dueño de la mayor parte del catálogo de la banda. Esto fue visto como un movimiento audaz y controvertido en la industria de la música. En 1987, lanzó su séptimo álbum en solitario, Bad, producido por Quincy Jones. El álbum incluía éxitos como The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y la canción principal, Bad. El álbum fue un gran éxito y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que Thriller. El video musical de la canción, Bad, dirigido por Martin Scorsese, fue otro gran éxito y presentaba a Michael Jackson como un joven de la calle que desafía a una pandilla rival en una danza callejera. Durante este tiempo, Michael Jackson también se convirtió en una figura controvertida en la prensa debido a su apariencia cambiante y su comportamiento excéntrico. Muchos especulaban sobre su uso de cirugía plástica y su lucha contra el vitiligo, una enfermedad de la piel que causa pérdida de pigmentación. En 1988, lanzó su autobiografía, Moonwalk, que se convirtió en un éxito de ventas. En el libro, Michael habla sobre su infancia y su carrera musical, así como su visión del mundo y sus luchas personales. El libro también incluyó una descripción detallada de su técnica de baile, incluyendo el famoso paso, Moonwalk. Ese mismo año, Michael Jackson comenzó su gira, Bad World Tour, que se convirtió en una de las giras más exitosas de la historia de la música. La gira incluyó más de 120 conciertos en todo el mundo y generó millones de dólares en ingresos. Durante la gira, Michael Jackson continuó presentando su icónica coreografía y espectáculo escénico, que incluía un gran número de bailarines y efectos especiales. Sin embargo, la gira también estuvo plagada de controversias, incluyendo acusaciones de que Michael había plagado la canción The Girl Is Mine de Paul McCartney y de que había utilizado playback durante sus conciertos. También hubo informes de que Michael estaba experimentando problemas de salud, incluyendo una lesión en la espalda y problemas vocales. En 1989, se convirtió en el primer artista en ganar 8 premios Grammy en una sola noche, gracias a su álbum, Bad, y sus éxitos. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1990, la imagen pública de Michael Jackson comenzó a deteriorarse. En 1991, lanzó su álbum, Dangerous, que presentaba colaboraciones con algunos de los artistas más importantes de la época, como Teddy Riley y Lenny Kravitz. El álbum incluía éxitos como Black or White y Remember the Time, y vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, el álbum también fue el inicio de una serie de controversias y acusaciones que envolvieron a Michael Jackson durante gran parte de la década de 1990. En 1993, fue acusado de abuso sexual por parte de un niño de 13 años, y el caso se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia. El juicio, que duró varios meses, fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y atrajo la atención mundial. Finalmente, Michael Jackson fue absuelto de todos los cargos en 1994, pero la controversia lo perseguiría durante el resto de su carrera. Después del juicio, lanzó su álbum History, Past, Present and Future, Bookie, en 1995. El álbum fue una colección de sus mayores éxitos, así como nuevas canciones, incluyendo el éxito Scream con su hermana Janet Jackson. El álbum también incluyó la canción They Don't Care About Us, que fue controvertida debido a su contenido político y fue acusada de ser antisemita. En 1996, se casó con Lisa Marie Presley, hija del legendario cantante Elvis Presley. La boda sorprendió al mundo del espectáculo y a los fans de ambos artistas, pero la pareja se divorció solo dos años después. En 1997, lanzó su álbum Blood on the Dance Floor, History in the Mix, que presentaba remezclas de canciones de su álbum, History y nuevas canciones. El álbum no alcanzó el mismo éxito que sus predecesores, pero incluía el éxito Blood on the Dance Floor, que se convirtió en un hit en todo el mundo. En 1998, lanzó History on Film, Volume 2, un documental que incluía sus videos musicales más destacados, así como actuaciones en vivo y entrevistas. El documental fue bien recibido por la crítica y ganó varios premios. 
Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1990, la imagen pública de Michael Jackson se vio afectada por su apariencia cambiante y su comportamiento cada vez más extraño. Se sometió a varias cirugías plásticas y su piel se volvió más clara, lo que llevó a especulaciones sobre su salud y bienestar mental. Además, en 1997, fue acusado de abuso sexual por segunda vez, esta vez por parte de un niño de 13 años llamado Gavin Arviso. El juicio se llevó a cabo en 2005 y duró varios meses. Durante el juicio, la defensa de Michael Jackson argumentó que el niño y su familia estaban tratando de extorsionarlo, pero el juicio finalmente resultó en la absolución de Michael Jackson de todos los cargos. A pesar de las controversias y las acusaciones que rodearon a Michael Jackson durante gran parte de la década de 1990, su impacto en la música y la cultura popular continuó siendo significativo. Su música inspiró a una generación de artistas y su influencia se puede ver en muchos artistas de la actualidad. En 2001, lanzó Invincible, su último álbum de estudio antes de su muerte. El álbum no tuvo el mismo éxito que sus predecesores, pero incluía el éxito You Rock My World, que presentaba un video musical de gran presupuesto con la participación de Marlon Brando y Chris Tucker. En 2003, fue acusado nuevamente de abuso sexual, esta vez por parte de un niño de 13 años. El juicio comenzó en 2005 y duró varios meses. Durante el juicio, la defensa de Michael Jackson argumentó que el niño y su familia estaban tratando de extorsionarlo y que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, el juicio finalmente resultó en la absolución de Michael Jackson de todos los cargos. Después del juicio, Michael Jackson se mantuvo alejado del ojo público por un tiempo, pero en 2006, anunció que realizaría una gira mundial titulada, This Is It. La gira estaba programada para comenzar en 2009 y se suponía que sería la última gira de Michael Jackson. Sin embargo, el 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió repentinamente en su casa en Los Ángeles a los 50 años. Su muerte fue un shock para el mundo y provocó una avalancha de homenajes y tributos en todo el mundo. La causa de la muerte fue declarada como una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas. Su médico personal, Conrad Murray, fue acusado de homicidio involuntario y condenado en 2011. Después de su muerte, la música de Michael Jackson experimentó un aumento en popularidad y muchos artistas citaron su influencia en su propio trabajo. En 2010, se lanzó el álbum póstumo, Michael, que presentaba canciones inéditas de Michael Jackson. También se produjeron varios documentales y películas sobre su vida y su carrera, incluyendo el documental, This Is It, que presentaba imágenes de ensayos y preparativos para la gira que nunca tuvo lugar. Sin embargo, la imagen pública de Michael Jackson continuó siendo objeto de controversia después de su muerte. En 2019, se lanzó el documental Living Neverland, que presentaba testimonios de dos hombres que afirmaban haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson cuando eran niños. El documental fue controvertido y recibió críticas de algunos que cuestionaron la veracidad de los testimonios y la ética de presentar acusaciones después de su muerte. Otros argumentaron que el documental arrojó nueva luz sobre las acusaciones de abuso sexual y planteó preguntas sobre su legado. En 2014, se lanzó el álbum póstumo, X Escape, que presentaba ocho canciones inéditas de Michael Jackson. El álbum fue un éxito comercial y fue bien recibido por los fans y los críticos por igual. Además, se han producido varios proyectos y colaboraciones que han mantenido su legado vivo. En 2018, el Cirque du Soleil presentó un espectáculo inspirado en su música titulado Michael Jackson One, que ha sido aclamado por su coreografía y efectos especiales. También en 2018, se lanzó el álbum Scream, que presentaba una colección de las canciones más espeluznantes y emblemáticas, junto con un video musical actualizado para el clásico, Thriller. A pesar de la controversia que rodeó a Michael Jackson en vida y después de su muerte, su legado como artista y su impacto en la música y la cultura popular continúan siendo relevantes. Sus contribuciones a la música pop, el baile y el entretenimiento en general han inspirado a generaciones de artistas y continuarán haciéndolo en el futuro. Y aquí termina el video. Suscríbanse al canal y toquen la campanita.